ಶಾನೆ ಟಾಪ್ ಗೌಳೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಶಾನೆ ಟಾಪ್ ಗೌಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದು ಇದು ಡುಯಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಗ್ಲಿ ಪಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡಿದರು ಈಗ ರಂಗನಾಯಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅದಿತಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಬಜಾರ್ ನಂತರ ಧೈರ್ಯ ಆಯಿತು ಬಜಾರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸಿಂಗದಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗ ರಂಗನಾಯಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಿದ್ರು ರಂಗನಾಯಕಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಬಟ್ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಂಗನಾಯಕಿ ಖಂಡಿತ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಹೇಗಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಫಾಮರ್ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾರೈಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಂಗನಾಯಕಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಂಗನಾಯಕಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಪುಟಾಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಜರಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಅಥವಾ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದನೇ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೈದ್ರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಗಂಡಸು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನೇ ನಾವೇನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸಮಾನತೆ ಅದು ಇದು ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡುಮಕ್ಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವಂಥವ್ರೇ ಅದು ಒಪ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಈ ರಂಗನಾಯಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹುಡುಗಿ ತಾನು ನಂಬಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ನವಳೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ನವಳೇ ಹೋಪ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರನ ಹೇಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕತೆ ಸೊ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅಳು ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ರಂಗನಾಯಕ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ರಂಗನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರಂಗನಾಯಕಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಂಗನಾಯಕಿ ಏನಾದರೂ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರತಿ ಅಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುತ್ತುಗಳು ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಅಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಾಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಟೀಸರ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ದಯಾಳವರು ನಿರ್ಭಯ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿ
ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಆಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬೈದರು ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಜಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೀ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರು ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಚೀಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಬಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ರೇಪ್ ಸೀನ್ ಇದೆ ನಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಥರದ್ದವರು ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನೇನು ಅವ್ನಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೋಜ್ಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಸೀನ್ ಇರಲ್ಲ ರೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಜಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಟ ಆಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗರ್ಲ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಈಗ ಬಜಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಬಬ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಸಿಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈವನ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಗಟ್ ಫೀಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರ ನೀನೊಂದು ಮಾಡು ಅಂತ ಇನ್ನು ಅದಿತಿ ಅವರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೇಳೋಂಥ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದಿತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ನಿಜನ ಇಲ್ಲ ಅದಿತಿ ಹಿಂದೇನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ರಿಯಲಾಗು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೇನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರೌರ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಕ್ರೌರ್ಯ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೇಪ್ ಸೀನ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ರೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಅವಳ ನೋವು ಅವಳ ಒಂದು ಕಿರ್ಚಾಟ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ ಸಾನೆ ಟಾಪಗಳು ಅಂತಲೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಗ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗನ್ ರಾಣಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಂಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಸ್ ಉದಯ್ ಸರ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್